欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：娱乐资讯，诚意，黄一博、迪丽热巴、赵丽颖。一、娱乐动态。一。诚意的《富商海》已经在拍摄尾声了，预计十月份杀青。二，李沁、曾舜晞主演的古装武侠剧《七夜雪》发布剧照，近期会播出。三，王一博拿到了漫步者的商务代言，物料已拍。四，爱奇艺出品的古装宅斗剧《灯雀之男》女主目前在接触，李兰迪、死杀。五。优酷出品的科幻网剧《玲珑男女主》目前在接触，黄景瑜、辛芷蕾。六，宋茜和王鹤棣合作的《星河入梦》，王鹤棣拿一番，宋茜二番。二，吃瓜，报客报客，迪丽热巴今年会不会跟嘉行解约？在嘉行传媒迎来十周年庆典之际。网络上关于迪丽热巴与嘉行的解约传闻再次甚嚣尘上，然而事实并非如此。据悉，热巴与嘉行的合约虽已到期，但双方已悄然续约。这一决定无疑让众多期待解约消息的网友感到意外。热巴与嘉行的续约并非一时之举，而是经过深思熟虑的结果。尽管外界对于他的解约传闻议论纷纷，但热巴在嘉行的地位稳固。作为公司的一姐，她享有极高的话语权和自主权。他的团队完全由他亲自组建，与嘉行并无直接关联，这足以证明他在公司内部的特殊地位。热巴在嘉行过得相当舒心，几个老板都对他宠爱有加。公司内部也先有烦心事找他，因此他选择继续留在嘉行，无疑是出于对当前环境的满意和对未来发展的信心。至于解约之事，至少在未来两年内，恐怕都无望实现。毕竟，内娱断层女顶流的名头不是浪得虚名，嘉行也离不开他这位得力干将。报客，报客。迪丽热巴是不是真的在剧组被欺负？近日，热巴粉丝因对新剧装造及剧组待遇不满，掀起了一场维权风波，甚至集体取关剧组，导致官微粉丝数锐减。有网友质疑热巴是否遭遇剧组霸凌，实则不然。作为内娱顶流，热巴的地位举足轻重，剧组捧她还来不及，怎会霸凌？妆造问题，实则审美差异。粉丝所爱，未必是剧组妆造团队所喜。更何况 ，S 级大剧妆造早已定下，岂是粉丝一骂就能改？至于男女主待遇，更是无稽之谈。此剧明显由热巴带陈飞宇，陈飞宇虽拍戏不断，但扛 S 级剧男主还是头一遭。粉丝抱怨妆造不华丽，却未考虑当下环境。昔日 S 级剧投资超五亿，如今一亿便敢自称 S 级，投资缩水，制作成本自然减少。剧组轮换戏服已是常态，若都花在一人衣服上，工作人员薪资何来？热巴作为一番女主，若真受委屈，定会自行沟通。她可是敢与芒果剪辑叫板的女艺人，花少六中无人敢如此。此番未闻她有所不满，便足以证明一切安好。三小八卦：一，王俊凯今年的生日是他自己过的，父母没飞过去陪他。他发在社交平台的那几道菜还是用外卖装盘而成的。二，于正去看白鹿手唱会。下车时对安保说：“保护一下我的这个画面”被网友录下来发到了网上。他其实知道自己天天在网上说这说那，很招人恨，所以出去也怕被其他家粉丝教训
，怕遇上不理智的给他来点颜色看看，所以就特别小心谨慎。换之前一阵子，他可是很享受在人群里的关注目光。三，刘浩存去的根本不是飞天奖，但他发了一堆通稿，艳压去飞天的赵金麦和李庚希，从这次就能看出是谁捆绑谁了。赵金麦也是倒霉，因为一个 My m i l 被刘浩存视为眼中钉，动不动就拉踩，甩都甩不掉。四。樱桃的确很在意今年的飞天人世间，连提名都没有入围这事，因为他自己很清楚《人世间》这部作品的优秀。五，张杰本来只想给那个被他曝光电话的素人几张演唱会门票作为补偿，这样一来等于不花钱就解决事情了，但他团队觉得不妥，还是花了点钱去补偿那素人。六。赵丽颖这次得奖，不仅实现了资源的再次飞升，咖位也有所提升，因此接下来一段时间她会遭受更多的打压。不过她现在已经看淡这些勾心斗角了，她只需不受影响，安心工作即可。七，贾玲现在如果实在想吃东西的时候，就会出去跑步。八。于是被大湾区电影晚会除名，他的粉丝都买好票了，收到消息后立刻退票了。此外，最近他的商务也开始掉，平安银行的活动删掉了他，但目前他身上还有电影牵涉的投资太大，他不会轻易被定性为劣迹艺人，只是口碑坏了，后面肯定不好混了。九。白鹿首次给粉丝开演唱会，因为全麦开唱现场全程大跑调，引来了很多网友的吐槽。现在广场上吐槽他唱歌难听的评论，他粉丝洗都洗不完。十，刘恺威现在的收入根本无法维持家庭的巨大开支，所以他不得不放下身段和面子，想和杨幂达成和解，这样杨幂就能看在孩子的面上。对他进行经济方面的援助，不过杨幂是不可能和解的，也只肯给约定的抚养费。刘恺威还是趁早打消这个念头比较好。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。